。哎呀，讨厌！万一那个红脸婆回来呢？他要是真回来，我也不闯。<笑>这不是我的钱，难道？小、啊、你，我说你腰椎疼，我顶着四十度的高温去推拿店给你拿药，谁推拿？而你却背着我带着这个女人回家，你还是什么？你对得起我吗？你喊什么？送我家，带我老婆回家，有什么问题啊？是你，那我是谁？我们结婚二十多年，我为你生儿育女，忙里忙外，我是谁？黄月梅，你清醒点吧，我们已经离婚了。我们真的要离婚吗？我们家已经有一套房了，就要再买第二套，这首付就要百分之六十。如果我们领证假离婚，用你的名义呢再去买新房，这首付啊就只有百分之三十，算下来可以省一百多万呢。老婆，你还不用担心，咱们呀只是暂时假离婚，等你买了新房啊，咱们马上复婚，好不好？那咱们可说好了，买了新房就立刻复婚。那当然了，你老公我可是一言九鼎。这，笑。蠢货，你真以为离了婚还会以你的名义买房？房子是志豪哥买给我的。没错，现在房子、车子、存款和你没有关系。赶紧滚！你结婚二十多年。伺候了你一辈子，你就是这样对我的，大姐。咱们做女人的最关键就是懂事儿。如今志豪哥成了大集团的高管，你们呀已经不是一路人了。说得好，我现在是强盛集团的大区总监，像你这种只会带孩子的黄脸婆，有什么资格站在我身边？放着好。成婚，我没让你干过一件家务，没让你带过一天孩子。你母亲瘫痪在床十几年，也是我没日没夜的伺候。你现在当了强盛集团的总监，就想一脚踢开我，你还是人吗？黄月培，你给脸不要脸，赶紧滚，否则别怪我骂你没脸气。还有你们，不如见亲戚。不想着清清白白的谈一场恋爱，反倒找一个有夫之妇。要脸的是你，敢骂我！大哥，啊啊啊！志、啊、豪、啊、哥，肚子好疼，可是怀了你的龙凤胎呢。这是什么东西？志豪，大哼，做大人也是你教的吧？哼，月梅，你现在过得怎么样？不知道，您的初恋黄月梅女士找到了。啊，她在哪儿？她过得不太好。快带我去！方志豪，你竟然为了这样一个女人打自己的亲生女儿！我这是去打入去的啊，怎么就这样了？等等我，志豪哥，哎，我可能等我太气，早休息，不想看到他们了。给我滚！你干什么？爸，哥，爸
怕我有了别的女人，你又敢走我和妈妈。子珠，别怕，妈妈会保护好你们俩的。妈，是不是真的对你？这说的是我。现在在外边找你们的事。怎么瞅我不对了？当然是，别人的妈，天天在家里打扮漂亮，就你邋里邋遢，还天天窝在家里花我爸的钱。我要是我爸呀，早就不敢。这么说，我为了照顾你跟你妹妹才辞了职，好不容易等到你们上学，你们奶奶却瘫痪在床，我也想出去挣钱，可是我。走不开呀、啊！那为什么别的妈妈不离走？别的妈妈可以既工作又能照顾家。说到底，还是因为你太废物了。我，我我怎么了？我只是实话实说而已。我早就不信任这个。爸、啊，以后你就是我亲妈。哎，就对，乖。哥，怎么能这样呢？你之前生病，爸爸不在，妈妈打不到车，是他背你去的医院，两只脚都磨破了，真没良心。这里没有你说话的份，我想认真心嘛，可以跟这个老妈子一块滚。你们什么？干嘛？你们的？你要干什么？老妈，我入学档案好像落在家里了。要是没有档案的话，我就上不了大学了。别着急，朵朵，妈妈上去给你拿。哎哎，妈，你别去，他们会打你的。朵朵，别担心。妈妈会照顾好自己，我也会保护好你的。等着我，妈。幸好他们出去吃饭了，也还没换锁。姐，谁是你父母？黄月梅，你竟敢回来偷东西！我没有偷东西。那你这个破鞋跑回来干什么？哎，你这个不要脸的东西，你是不是忘了？你已经被我弟弟扫地出门了。你想办法干净。我嫁到你们方家二十年，孝顺公婆，抚养儿女，我自认为没做一件亏心事。现在搞破鞋的是你弟弟，不要脸的也是他。你放屁！我弟弟出轨，那是他有本事。放屁！这个贱货！连自己老公都看不住，我弟弟怎么就娶了你呀、啊？你倒了大霉的气！你当初可是他缠着我爸妈，非要让我嫁给他，就算倒霉也是他自己上赶的。竟然还敢顶嘴！你给我放手！之前我一直想做一个贤惠的好妻子，却被你们踩在头上践踏。从今往后，我不会再让你们欺负我。想走可以，偷的东西留下。你要偷东西？黄月梅，我劝你还是把东西乖乖交出来。入户行窃是要坐牢的。我只是拿回我女儿的入学档案，她上大学报道要用的。如今这个房子的主人是我，你不请自来就是私闯民宅，跪下来求我，不然我马上报警，让你坐牢。这女孩和月梅年轻时长得好像，难道？云峰、哎，姑娘，您认识黄月梅吗？哦，你别怕啊，啊，我是她朋友。黄月梅是我妈妈，我爸爸有了别的女人，他们骗我妈妈离婚，还打我们，把我跟妈妈赶出了家。我妈妈为了给我拿出学档案，现在还在楼上呢。不好！啊
怎么，你这黄脸婆的膝盖是镶金了？我数三声，你再不下跪，我马上报警。三、二，报警了！是你跟方志豪搞婚外情，我只是拿回我女儿的档案单。我相信公证会明察秋毫，还我一个公道。你当真只拿了方朵朵的入学档案，没拿其他值钱的东西？我拿我女儿的档案单是为了让她顺利上大学，其他的东西我根本不稀罕。不信，搜！我说了，我没拿就没拿，凭什么搜我？凭我是这个家的女主人，而你就是一个为扫地出门的下堂鸡！你笨蛋货，偷了什么赶紧交出来！我说了，我没拿。没偷，我看你就是不死心，专门跑回来偷东西的。赶紧给我交出来，否则我撕了你！你干什么？你放过我！方子说：“我是你亲妈。”你就看着他们这么欺辱我！妈，反正他跟我爸已经离婚了，咱家里之前的东西也被你锁进保险柜了，你就放过他吧。方子说：“你已经二十岁，再过几年就要买车买房娶媳妇儿。”你是要靠你在强盛集团当总监的老爸，还是靠这个穷不拉几的老妈？黄月梅，你究竟偷了我妈什么东西？赶紧交出来！真做不亏心吗？小石，我自己来找。方子竹，你这个畜生！这次你定要狠狠折辱这个黄脸婆，让她再也上门找事。来人！你们过来呀！你们敢过来，我就跟你们同归于尽！妈，你冷静，你冷静！方子初，我生你养你二十年，为你熬干了心血，你是我的亲生儿子。还有你，前几年你出车祸，逃犯在床。你儿子儿媳嫌你是负担，是我照顾了你大半年。现在你们居然连和犯人一起来欺负我，你们就不怕遭报应？黄月梅，我劝你别乱来啊！志豪哥现在可是强盛集团的核心高管，强盛集团的彭董事长更是江城首富。你要是敢伤害我们，彭董事长不会放过你的。苍天有眼，我不相信所有人都会助纣为虐。我现在就去强盛去，我要举报方正豪，他抛妻弃女，是个人渣！我不相信彭董事长会放你这样的人渣，滚开！站住！听说没有档案，高考成绩作废，这大学你就上。不要上！你给我跪下！别太过分！别！哟，你这跪的不是挺标准？你刚才装什么清高呢？啊！周小姐，你要跟方春好相好，我没意见。你现在已经离婚，而且净身出户，没有带走一分钱财产。我保证，回去把房之后，我以后也不会来打扰你们的生活。我只是想我的女儿能够顺利上大学，我求你了。大胆！你这求人的态度没诚意呀、啊，磕吧。怎么不愿意？行。那方朵朵呀，也别上大学，这以后找不到工作，出去捡垃圾，去要饭，去站街卖肉，也不错。转方飞，别磕不磕？磕。哎，这样磕多没意思。嗯，来，往这儿磕。你欺人太甚，连点血都不愿意出，还装什么慈母？要我说，方朵朵呀，也别上学了。
赶紧找个人嫁了，还能赚一笔彩礼钱，养你这个废物妈！你还是人吗？张芳菲，人在做，天在看，你现在还怀着孕，将来也是要当母亲的人，你就不怕你现在做的恶，老天爷到时候报应在你的孩子身上吗？老天爷在哪？叫一声，谁答应？给我按下课啊！干什么？想要我和你爸送你出国留学，也得提前买房，就去帮忙。干什么？疯子，出！住手！让开！月梅，你真的要带我见你父母？我就是个卖鱼的。卖鱼的咋了？我们靠自己双手挣钱，不丢人的。走。是你。对不起。我来晚了，你就是那个小三儿，你不顾廉耻，故意破坏别人家庭，鸠占鹊巢，还倒打一巴，赶紧把朵朵档案交出来，否则我对你不客气。不客气，档案就在这里，你要怎么不客气？你赶紧走，这件事情跟你没关系，我能自己解决。走，放心，你敢烧吗？我有什么不敢的？你烧啊！我这就录下来作为证据。高考生的大学入学档案是一级机密文件，故意损坏档案就是刑事犯罪。不仅你们两个做了，就连你们孩子也别想考公务员，也别想当兵进部队。吵什么呢？黄月梅，你还有脸回来啊？哎呀，你谁呀、啊、你、啊？你别管我是谁，都影响不了你，就是个喜新厌旧、抛弃妻女的王八蛋，关你屁事啊！哎，是你啊，卖玉老啊，黄玉梅的初恋男友。好啊，黄玉梅，原来你们这对狗男女二十多年一直背着我。给我戴绿帽啊！你血口喷人，我跟他根本就没有联系。你个贱人，你还敢狡辩？你个贱人，你个你个臭卖鱼的，你敢打我？我这个臭卖鱼的也比你强一百倍。有本事的男人打天下，没本事的男人打女人。方正豪，你就是个废物！你个狗杂碎，居然敢打我弟弟！你知不知道，我弟弟可是强盛集团的。总监，我呸！一个破总监算什么？就算是总裁，也不能随便殴打女人。你，我要报警！我认不错了。报啊！是他先动手的，我属于正当防卫，这里面都是证据。方志豪，我送你一句话：亏心者百财不弱，亏心者天地不容。你迟早会付出代价的。月梅，我们走。朵朵，我的热血大汉，妈妈，你没事吧？没关系的，谢谢啊。呃，谢谢叔叔，那我先去给你们买瓶水，你们先聊，你们先聊。今天的事儿，真是谢谢你。月梅虽然柔弱，但自尊心很强。如果让她知道我已经是强盛集团董事长，多半不会再接受我的帮助。月梅，这些年我卖鱼也攒了点钱，赶在房价最低的时候买了套房，到现在还空着。要不，你带孩子先过去过渡一下？不用了。
，我还有事儿，我先走了。月梅，这方志豪那人渣，他肯定会想办法报复你的。再说了，朵朵都那么大了，你们住酒店不安全，找个固定的场所，这样比较稳妥。那行吧，麻烦你了。你放心，等我有了钱，这个租金我会付的。哎呀，这都是小事儿。朵朵啊，如果我说我想请律师告你爸爸，你会不会怪？妈，我早就盼你收拾他了，本来就是他的不对，是他对不起你。收拾谁啊？虽然这些年我为了照顾家庭没有出去工作，但是之前我有存款。还有家里边的房子，这些财产我都应该有一半。冯正豪骗我净身出户，其实我还好。但是朵朵上大学，那是一笔不小的开销。还有将来他毕业结婚，我也想着给他准备一份体面的嫁妆。为了朵朵，我也要把自己的财产争回来。原来是靠方志豪，我认识一个很厉害的律师，我推荐给你。好啊，谢谢。郭东因为家里穷，没怎么上学，一直在菜市场卖鱼。怎么能认识那么厉害的律师？难道？难道？哦，是这样的，我之前卖鱼被人碰瓷儿，然后惹上了官司，我又请不起律师。幸亏这个政策好，政府啊免费提供法律援助，帮我那个律师啊，他特别厉害，肯定能帮你打赢官司。原来是这样，那麻烦你了。太客气了，你给罗律师打电话，让他亲自帮月梅打赢这场官司。如果输的话，就终止跟他们所有合作。罗律师可是江城最厉害的大拿啊，老板对这位黄月梅女士可真上心啊。方志豪这种人渣也不配在我们集团任职，开除他，并给全行业放话：如果谁再敢录用他，就是跟我彭国栋，我不去。喂，黄月梅，你个贱人，你到底用了什么方法，居然让公司开除了我？你被开除了？装什么装？不就是你干的吗？臭婊子，老子迟早弄死你们！方志豪，你这个人渣，你连自己老婆都要骗，我就不相信你在工作上没动什么手脚。与其对着我狗叫，不如好好想想你自己工作上做了什么缺德事。是我呀？难道是彭波东？不对呀、啊，跟我一样穷，连打官司都得请援助律师。不会他是……我我……到底谁干的？难道是黄月梅那个姘头？那个卖鱼佬能有那种能耐？我不管，你赶紧去找工作，我可怀着你的龙凤胎。你难道想让我出去上班挤地铁呀、啊？你要养我？我问你，哼、嗯！妈，这彭叔叔对你可真好啊，每天都来送东西。这水果可是进口的呢，好几十一斤，老贵了。哎妈，你说彭叔叔是不是喜欢你啊？别瞎说，彭叔叔帮我们是出于朋友道义，这话让人家老婆听见了，该怎么想？你先过去吧。喂，你个臭卖鱼的也敢上门？跟你脸了是吧？妈，我们是真心相爱的，你就成全我们吧。你的个不要脸的东西！你的个不要脸的东西！我把你养这么大，就盼着你找个有钱的女婿，我也好沾点光。结果你就找这么个玩意儿，妈，国栋他真的对我很好，不听话是吧？好，我死给你看！啊妈,妈,妈,妈,妈，不要不要，放开！我生了你这个没脸没皮的肥强货，让我跳下去出来！妈，我我嘴上。
，我分手。走。二十年了，什么都不一样了。黄月梅，别想不敢想的，赶紧找个糊口的营生，带着朵朵搬出去才是正经的。喂，月梅呀、啊，你这几天怎么没来呀？你忘了我这个婆婆了吗？<咳>难道方志豪没把离婚的事儿告诉她？我这几天呀、啊，连口热饭都吃不上，渴得半死不活的，也没人搭理我。婆婆半瘫在床十几年，多半不知道方志豪干的缺德事儿，家里变故不能怪他。总归一把年纪了。妈，你别怕，我马上过来啊。妈，别怕，我马上带你去医院。你不说你病得很严重吗？我看你是巴不得我病死。是，我是担心。看见了吗？叫条狗回来呀、啊，还得扔条骨头，叫他呀，一个电话的事。还是桂兰，你厉害呀、啊！这么大个儿媳妇当狗使唤，拿捏的可真到位呀！啊，他呀就得伺候我，他要是敢不听话呀。我就叫志豪打他一顿，再不听话呀，再打一顿，总有打服的时候。瞅那干啥？赶紧把这裤子洗了。你闺女不是在吗？让她洗。那我们方家娶你是吃干饭的，赶紧给我滚过来！他们没跟你说我跟方志豪离婚了吗？离婚了怎么了？离了也得伺候我。我告诉你，赶紧把这裤子拿去洗了。我昨天拉稀拉上了，要用手多洗几遍，别留下味儿。之前我跟方志豪是夫妻，我身为儿媳，我孝顺你、伺候你是应当的。可方志豪呢？他算计我，让我身无分文的离婚。你觉得现在让我再伺候你合适吗？一天是你婆婆。就一辈子是你婆婆，只要你进了我们方家的门就是离婚了，你也得伺候我一辈子。哎，你个没良心的！你嫁到我们方家二十年，我们全家人前前后后的照顾你这么长时间啊、哦，现在刚一离婚，你就要跟我们撇清关系了，你良心被狗吃了呀你！这么多年了，哪一顿饭不是我做的？哪一次卫生不是我打扫的？你们从来都是衣来伸手、饭来张口，连油瓶子倒了都不会扶一下。你们照顾我，黄月梅不欠你们，你们休想再拿捏我！站住！你走啊！你今天要是敢走，明天我就早晨到朵朵学校去，拿着大喇叭，拉着横幅，就说朵朵他妈放荡无耻，还偷人养汉。哼，在家虐待七十岁的婆婆。我就看这个赔钱货，还有脸在那读书吗？你不要太过分，朵朵她也是你的亲孙女，谁让她有这个不识好歹的妈呢？不仅如此，我让她连婆家都找，找一个我搅黄姨。哼，黄月梅，我告诉你，我让你伺候我，是给你面子，你别给脸不要脸。把我的也洗了，够了！你什么意思？难道你不怕我去躲到学校闹？我洗！你们够了！你们这群吸血鬼，月梅已经和你们方家没有任何关系。你是谁？妈，这就是黄月梅的姘头，臭鱼贩。鱼贩咋了？鱼贩靠双手生存，也比你们这些只懂压榨别人的吸血鬼强一百倍。黄月梅，我是你的长辈，不能让你的姘头这么跟我说话。黄月梅，我是你的长辈
，我就让你的屁都这么跟我说话！你儿子在外包养小三儿，骗取月梅精神出户，任由黄月梅被欺负。这个时候你怎么不以长辈的身份出来主持公道？现在需要人照顾了，你就想起了你离婚的前儿媳妇了，你这算什么样的长辈？我偏要叫，只要黄月梅不死，他就得回来伺候我。你叫他回来就回来，我奉劝你一句：老人无德，祸延子孙。你再这样做人！迟早会有报应的。你，你个杂碎！妈，你别生气，你犯不着跟个臭鳗鱼的计较。他们这种穷鬼，穷的就剩下那张嘴了。嗯、算了，你怎么突然来了？哎，今天你的生日，我出去给你买礼物。朵朵说你在这儿，我就过来了。哎呦，臭鳗鱼的，还装上了哈？你怎么不说你在拼夕夕上花九块九包邮买的假金镯子呢？哼，没准人家嫌你钱币先是二婚，连九块九的礼物都不知道。月梅，送给你。真是。云城第一豪宅，云顶天宫龙王别墅的钥匙。从今以后，你随时可以和朵朵搬进来住。哥们儿。装逼的有个限度啊！云顶天宫的楼王别墅建筑面积五百平，每平米十二万，总价六千万。大家信他买得起六千万的别墅，还是信我是秦始皇啊？啊！<笑>拿着个破卡就冒充别墅业主，哎，你怎么不说你这张卡能刷开故宫的大门呢？<笑>看看你都四十多岁的人了，怎么还跟毛头小伙子似的，吹牛皮让人现场揭穿了，不觉得丢人吗？贱胚子，你跟我儿子离婚就找这么个货色？好，好，好，等到你们要饭呀、啊，要到我的门口，我会把那刷锅的泔水呀、啊、赏给你们喝。<笑>我呸！他们这对狗男女连泔水都不配喝，让他们吃屎，那都是便宜他们了。<笑>啊、对对对，有什么好笑的？不管我的朋友能不能买得起别墅，那都跟你们没关系。谁家这卖了，厚着脸皮来炫耀，脸都伸过来了，我们当然要扇一巴掌，再踩上两脚。你、嗯、就是。我刚从房管局办完手续，房产证我也带过来。我知道你想给我撑腰。但是这个是不是太夸张了一点？别怕，我有分寸。不可能！哎，你个臭卖鱼的穷鬼，你怎么可能买得起别墅？看他那穷酸样，他连个坟头也买不起。电线杆小广告全是这种搬假证的，二十块钱一本，要多少有多少。也就这种没见过世面的老屌丝，才拿这种玩意儿招摇撞骗。哼！这个可是我刚从房管局领回来的，上面有防伪码。随时可查，肯定是假的。不对，这好像是真的。不可能，老公，你肯定看错了。这是真的，只有真的才有这个防伪玉官，假的做不了。他他真的给黄月梅买了六千万的别墅。啊、不可能，儿子在强盛集团做总监，买不起这别墅。他一个卖鱼佬，能买得起这么贵的别墅？难道你儿子没有告诉你，他已经被强盛集团开除了吗？还进了整个行业的黑名单，以后就别想找工作。妈，慢着，叶梅，既然你找了这么有钱的对象，想必是他也不缺掉这套房子。你就把这别墅给你姐姐吧。哎哎哎，莎莎，月梅，我跟你姐夫都没本事，在市区又没房子，要不你就，哎，帮帮忙啊！哎，厚颜无耻，倚老卖老，你们这家人就是连珠带卷，没一个好的。你说什么呢你？你不就找你要套别墅吗？凭什么骂人？你们欺我、辱我，我看在朵朵的份上，我可以忍。可国栋跟你们没关系，你们凭什么问他要东西？他他那么有钱，那房子肯定多的住不完，给我们一套就当是接济穷人了
，那银行比我有钱，怎么不去抢银行？山区里的孩子逼你们穷，怎么不去接济山区里的孩子？你们要求别人理直气壮，轮到自己就吃亏，你们就是网上说的那种双标狗。哎，你行了。行了，别吵了。月美是跟志豪离婚了，可是我们的家庭还在。我可以把她当我小女儿，这妹妹给姐姐一套房子，这不是情理之中吗？我呸！以前你们在一起的时候，一家人欺负月美，现在离婚了还想欺负她。我告诉你们，有我在，你们休想！哼！站住！月美，你眼里还有我这个婆婆吗？竟然让你这个姘头这么的顶撞我！我原本以为你根本不知道方志豪的所作所为，我念你孤老，儿女无靠，所以来看看你。但是你竟然知道你儿子所做的一切，你竟然还包庇他、欺辱我。嗯，那我们俩就没什么情分可言。我已经请好律师，请你转告方志豪，让他做好上庭的准备。月梅啊，以后你不要一个人去方家，他们全家都是牲口，我不放心。月梅，月梅，国栋，你怎么来了？啊，以后你上夜班，我都来接送你。这天太黑了，你一个人，我不放心。<笑>对了，这房产证是怎么回事啊？我跟月梅刚刚重逢，现在就送别墅，肯定会吓他，也不能让他知道我是强盛集团董事长。不行，必须找个理由蒙混过去。哈、哦、哈，办了假证。你骗人！方桂英的丈夫在房产中介上班，他不可能认错的。黄月梅，你个贱人！你到底用了什么方法，居然让公司开除了我？难道你儿子没告诉你吗？他已经被强盛集团开除了，也进入了整个行业的黑名单，以后就别想找工作了。你不会真的是那种特别特别有钱的大老板？那个别墅也是你花六千万买的，还有方志豪也是你开除的？嘿，肯定不是。那你怎么知道方志豪被行业封杀，还找不着工作呢？呃，是是这样的。我不是一直在给这个集团的员工食堂供鱼吗？这样一来二去，我就认识了董事长助理。后边我就找他进了个后门。<笑>原来是这样。不对呀、啊，那个别墅，价值六千万的别墅，嗯、可是货真价实买的呀。我刚好有一个朋友啊，在这个云顶天宫做销售顾问。当天正好在办理一个和你同命同姓的人，这个房产证我就借了过来，给你出口恶气。幸好是这样，倘若他真成了大老板，我们这种普通百姓可不敢高攀了。这房产证那么重要的东西，赶紧还给人家吧。<笑>好，走吧，月梅。嗯董事长，董事长，那哎呀，哎，哎哎哎，那个，我们董事长说明天想吃鱼啊，你明天带点行吗？哦，好，一定让董事长满意啊。行，哎，哎呀，好，嘿嘿嘿嘿嘿，哎哎哎哎哎哎，走，月梅。法院来传票了，后天开庭。律师说呀，我是顾错方，要我分六七成的财产给他。我方家的财产就是打水漂，你便宜那个贱人！赶紧给你妈打电话，让她撤诉。是啊，你爸被开除了，到现在都没找到工作，我肚子里还怀着你的弟弟妹妹，他把钱都拿走，是让我们喝西北风啊！哎。你你妈呀，就喜欢你妹妹，她不喜欢你。你呀，只能跟着我。我的钱要是判给了她呀
，我哪有钱给你买车买房娶媳妇儿呀？好，我打。你是不是把我爸告上法庭了？你快撤诉吧，别丢人了。搞外遇打老婆的是方志豪，我丢什么人？你都找人把我爸饭碗踹了，你还想怎么样？你要是再这么闹下去，就别让我这个儿子。我含辛茹苦养了你二十年，自认问心无愧。你不想认我，以后就自己好好过日子吧。哎呦，这日子该怎么过呀，孩子？与其把你生到这世上受苦，还不如现在就打掉算了。哎，别！老太婆自有办法，不仅让他撤诉，还让他们赔我们两套房子。哼！干、啊、什么？你个败家的，把我们方家害得这么惨，你就想跑了你？我今天弄死了你！你干、哎、什么？有病治病去，在这儿发什么疯？哎呀，这日子可没法过了呀！叶、啊、梅啊，你打我也就算了，你还从楼上把我推下来，治我双腿残了，你就饶了志豪吧！啊，我求求你了，我求求你了！你胡说八道算什么呀？你是自己闯红灯出车祸瘫痪的，关我什么事儿？你这就胡说，你想怎么说就怎么说吧。我老太婆窝囊，我也不跟你争辩呀。但是你不能背着志豪在外面找野男人是吧？你们大家说说是不是太欺负人了呀？听到黑白，血口喷人，是他，是方志豪出轨找方飞，还害我净身出户。哎，你们什么？我骗你净身出户啊？如果我真的是让你净身出户，你就应该去讨饭。你还能坐在这么好的小区，月妹啊！我对你一片痴心，我二十多年的工资都交给你打理啊！哎，没想到啊，他把我的钱啊都去给外面野男人买房子，你对得起我吗？就是，不是，别听他胡说，这房子是我朋友的，我只是暂时住这儿。妈，就别说谎了，我都长这么大，你还偷人，真不要脸。有这种妈也是倒霉透顶了。我们小区怎么会有这种不要脸的女人啊？到底想怎么样？到法院撤诉，不能再告方明。另外，再叫你的姘头给志豪重新找个工作，总监嘛也就算了，总裁还可以。最好呀，直接让他当董事长。哎，还有还有，呃，再给我跟志豪呢一人配一套房，就上次楼王别墅那种就可以哈。<笑>对对对，<笑>行，我走是吧？就报案，你不能走，你必须给我个交代。你放开我！你不答应我，你放手！放手！放开我！妈，奶奶，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，你还是人吗？就是，不是我，我没有，我我妈已经被你害得来瘫痪了，你还不放过她？你要揍天打雷劈的你！你也是当妈的人，这么对长辈，就不怕将来子女也这么对你吗？出轨偷汉子，把婆婆打残废，反正没脸吃，干脆把脸皮撕下来装裤裆也算了。这种女人当邻居，谁知道哪天就会去勾引我们的老公？滚滚滚！快滚快滚快滚！滚出去！滚出去！不是这样的。不是这样的，小三，小三，小三，是他们泼脏水。快滚，快滚，滚吧，滚出去，滚出去，滚吧，滚。停车！快滚，快滚，住手！寻衅滋事，信不信我马上报警，让你们进拘留所？哎呀，你报，有本事你就报，我们才是公主。这，说来了，也是向着我们的。没错，你们才是该进拘留所的。出轨搞破鞋的烂货，过街老鼠，人人喊打。好好看看，出轨的贱货到底是谁？看清楚，出轨的贱货到底是谁？嗯，呃，这这。
这是我离婚后的事。我跟黄月梅，呃，上个月就离婚了。我离婚之后才找的女朋友。那意思就是说，你们在一起还不到一个月？那当然了，我才不是那种婚内出轨的畜生。就是他黄月梅抛弃婉儿，难道让婉儿打一辈子光棍？那这张 B 超单上为什么显示你女朋友已经怀孕五个月，还是双胞胎？啊，对，嗯，你想说孩子不是你的，那你的银行流水呢？这栋房子的业主是赵芳菲，房款却是你付的。那个时候，你和月梅还没有离婚。现场的朋友，在什么样的情况下，一个男人有老婆孩子，还偷偷的在外面给其他女人买房？那女人是他的小三，臭不要脸的，出轨的贱人是你！王八蛋，够了，买个毛不吃青。谁家老公不出轨？我儿子只是犯了天底下男人都犯的错误，他也没有杀人放火。你们凭什么这么说他？这天下的好男人可多了，但是你的儿子是从头烂到了脚。赶紧走，以后不要再来骚扰月梅，否则我对你们不客气。这件事儿，就算我儿子做的不对，他黄月梅嫁到我方家二十多年，吃我方家，住我方家的。我们也算他半个娘家。你要是想娶她，拿彩礼来。啊，就是我妈呀，对月梅那像亲生女儿一样的。你们得出彩礼，最少两百万。两百万？那黄月梅在他心中只是两百万，至少得两千万。再一个嘛，我儿子是他前夫哥，还是他大舅哥？你至少给他找个领导岗位。我跟你们没有任何关系，你们没资格干涉我的婚嫁。彩礼钱，你们一分都别想要。彩礼钱还是要给，不管是两千万、两个亿、二十个亿都可以，但那是给月梅的，不是给你们这群吸血鬼的。你，哎呀，老天爷呀，这日子可没法活了！你们大家看让他欺负我呀，老天爷呀！救命！抬我，抬我！哎哎，快抬我！你干什么？救命！你们干什么？哎，快快快！方志豪，你好好看看，这当初调查你和赵鹏飞的时候，我也拍到了。你头上帽子什么颜色？回去慢慢查吧。月梅，我们走。你这是干嘛？对不起，这段时间我给你添麻烦了，不过已经找到住处，这就搬走。哎，是我给你添麻烦了。上次别墅房产证那个事儿啊，让方家误以为我是大老板，所以他们才找上门来闹事儿，敲诈勒索。但我告诉你，他们以后不敢。老彭啊，我知道你是念着以前的情分。才这么帮我，但现在总归是不一样了。我不想成为你的拖累，还有我，我也不想嫂子多想。什么？嫂子？你说我老婆？什么？嫂子？你说我老婆？吃瓜田李下，人言可畏，你还是多陪陪嫂子吧。哈哈哈哈哈！哪来的嫂子呀？我一个穷卖鱼的，谁愿意嫁给我？你就安心的住这儿吧。啊？怎么了？这……嗯，这个狗男人是谁？是我表哥，你还在扯谎是吧？说，你这肚子里的种是谁的？当然是你的，你可以怀疑我，我也不能怀疑孩子，这可是别人做梦比要不来的龙凤胎呢。嗯，还不肯说实话是吧？好，现在就去鉴定中心，抽羊水，做亲子鉴定。要是给我戴绿帽子，我活刮了你！走，啊，不去，我不去，走。
婊子居然怀着别人的野种，肯定是弄错了。你当家狡辩，给丢脸没皮！放心，我弟弟对你这么好，你就这么对他？给你买车子，买房子，为了你，老婆孩子都不要了。你你我打死你，我打死你！把我弟弟的钱还来，还来，还钱，还钱！不要再这样了。嗯。救命啊！啊，救命啊！啊啊，救命啊！救命啊！医生，医生，大出血太严重，我们只能给你把子宫切除，性命保住了，但以后可能无法生育了。好，休息吧。既然你已经怀了别人的孽种，这日子也没法过了。离婚吧。好啊，财产都给我，你净身出户，再赔我五百万精神损失费。还你个贱人，没有一点良心！我看你跟我弟弟结婚就是图他的钱。搞笑！我二十多岁，他四十多岁，半截身子都入土的小老头，我不图他钱图什么？图他年纪大，图他不洗澡啊！你赵芳菲，你别做梦了你！你你婚内出轨，怀了别人的孽种，我不让你赔偿已经不错了。好，那我就报警，你害我流产，害我子宫被切除，还有你这个帮凶，我要让你们坐牢！哼，财产分你一半行，精神损失费想必吃呢。红英的话。签字了，离婚！你们害我失去当妈妈的资格，就算用一半财产就打发我。好，你报警，行，我也可以告你啊！拿别人的孽种来诈骗我，我还要让你的丑事啊，全世界都知道，看你还怎么做人！哼，我签。明天开庭，别迟到。判处被告方志豪将共同房产的六成交割给原告黄月梅。你以为？法院判给你，你就能分到我的钱了？<笑>放心，我有的是办法。走。<笑>黄月梅，你看吧。法院的判决呀，就是一张废纸。我就不给你钱，你能把我怎么样？<笑>我告诉你，你到死啊，一分钱都拿不到。<笑>谁啊？谁啊？谁啊你好，我们是法院的执行人员，因为你超过最后期限，未给黄律师交割财产，所以对方申请了强制执行。我们现在依法对你的房屋进行查封并拍卖，请你立刻离开。什么？我们要拍卖你的房屋给黄律师还钱，请你立刻离开。这房子是我的
，你们不能插我，你们没有资格。我跟你说，干什么？你们干什么？你们放开我！你们，我可以讲，住住手！我，别扶我！我给钱，限期你一个月还清，否则我们强制执行。黄月梅当了二十年家庭主妇，肯定想到强制执行，多半是那个卖鱼老出的主意。到底是谁？离婚协议约定你要分我一半财产，那现在你的财产只剩这套房子，那就把房子给了。你做梦！行啊，那我就申请强制执行。你打呀！你要是敢动我一下，正好把上次流产账。一起算，房子可以给你，不，给我两个月时间周转一下。两周，超过两周我就申请强制执行。赵王妃，你就是个彻头彻尾的毒妇。没错，我就是个毒妇。当小三我不要了，所以流产被切子宫是我的报应。但你方志豪又是什么好货色买？嗯，他黄月梅明明是个好女人。那你偏偏要欺骗他、作践他，背着他跟我这个坏女人搞到一起，到现在鸡飞蛋打、人财两空，这样就是你的报应。记住，两周内给我搬走，否则后果自负。来，果冻。对不起，行李引进。不好意思啊，我看到我一个朋友想打声招呼。大姐，你说什么疯话？刚才进去那个是我们董事长。什么？什么？<笑>他说你是董事长。哦，他说话嘴瓢啊。他想说这个陆特助是集团的助理，我送了鱼跟陆特助到总部来结款。啊。啊，对了，哎，你这是干嘛？我是想把这个给你，这段时间在冷家里边白吃白住，快不好意思。哎呀，不用，拿着吧。方志豪把财产给我了，我有钱，你这卖鱼也不太稳定，留着周转。先走了。月梅永远这样体贴，以前不嫌我穷，经常拿工资接济我，现在有了钱还想着我。哦、拉拉拉，一天拉几百回，你是饭桶啊，这么能拉？儿子，你要是嫌弃的话，你给我找个保姆吧。哪来的钱给你找保姆？喂，姐，你来照顾老娘吧，我还要去挣钱呢。你工作都没有，你挣啥钱啊你？再说了。我是嫁出去的女儿，泼出去的水。我现在是人老李家的媳妇儿，还有照顾公婆的，看着办啊！喂喂！哎呦！哎呀呀！爸，刚刚有个人给我介绍一个特别漂亮的对象，不过人家要一套房。这这臭小子！还要问我要钱？我的钱啊，都被那臭模样卷跑了！切切切！你们一个两个都是吸血鬼！滚，给我滚！哎呀，不好了，刚换的我又拉上了。哎呦！哎呀，你轻点儿。老公回来了，赶紧吃饭了，都是你喜欢的菜。嗯，哎呀，还是在家里啊吃的舒服。来，尝尝。好、哦。来了。哎
，老婆，我错了，你跟我回家吧。啊，我真的错了呀。方志豪，我们已经一刀两断，你赶紧走。月妹，我不是故意背叛你的，是那个赵芳菲狐狸精，她勾引我，我已经跟她离婚了，真的错了。啊！我真的舍不得你啊，舍不得！你是习惯了我照顾你、伺候你吗？现在又想把我骗回去做免费保姆？我告诉你，同一个火坑，我不会跳进去一二次。月梅啊，我从来没有这么低声下气过，我是真心求你原谅我呀！啊，不是所有道歉都会得到原谅，不是每一次对不起。都会换来没关系。如果我跟你说，那我就是作践自己。你快走。既然你这么绝情，那就把结婚前的彩礼还给我。好啊，那我现在就把那五千彩礼还给你。什么五千？我们结婚二十年了，这五千早就翻一百倍，还我十万。方志豪，你要点脸！这些年我嫁到你们方家当牛做，什么都还清了。不光还，还出去！哼，还清？你说还清就还清，吃我的，喝我的，享了二十年福，没钱还，那就拿身子还！干、啊、什么？放开我！嗯，你装什么清纯啊？这结婚前就被我睡了。啊、我们已经离婚了，你这个畜生，你现在是犯罪！犯罪就犯罪，告过我一次，我不在乎你再告我一次，啊、我倒要看看，在这个臭卖鱼的家里，他知道我把你睡了，他会怎么样？哈哈哈哈我倒要看看，在这个臭卖鱼的家里把你睡了，看他还要不要你？啊、哦。我，方正豪，你信不信我杀了你？你给我滚！你想跑到哪儿去？方家送的彩礼钱我已经花完了，你现在去找那个卖鱼佬，那些钱怎么办？妈，那个钱我跟国栋一定想办法帮你还给方家。人家方家只要人不要钱。妈。你不能为了五千块钱彩礼就让我嫁给我不喜欢的人，这件事情我不同意。好，嗯啊、你你要干什么？救命！放月梅，方志豪欺负你了，我去收拾他。不要！我当年怕他跟我吃苦，以为嫁给别人能享福，就硬着没有找你威。没想到遇到方志豪这种人渣。月梅，以前是我对不起你，但我现在回来，如果你愿意，我们结婚吧，以后我都照顾你好吗？我一个二婚的，以前又那么不光彩。前夫指定什么时候还要上门呢？哪能再拖累你？你是个更好的。方志豪在集团没少挪用公款，给我告他，让他坐牢。你是说强生集团不仅开除我，还要告我贪污，让我坐牢？律师是怎么说的？啊！他是董事长，我得罪了他，我死定了。那现在怎么办，爸？你真的会坐牢吗？那是最后一条路可以走了。妈，我们为什么要走啊？彭叔叔他人很好的呀。正因为你彭叔叔人好，所以咱们才不能拖累他。他应该找一个更好的
妈不合适，会让他成为别人的笑话。你妈妈也很好的呀。喂，还记得你儿子方子初吗？不想让他死的话，明天中午十二点带着五百万现金来东郊天台。方志豪，你想干什么？妈，救我呀，妈，救我！方志豪，你这个畜生，那也是你的亲骨肉啊！我他妈都走投无路了，还管什么骨肉？王月梅，你明天要是不来，我就剁他一条胳膊寄给你；再不来，就剁另一条。等剁成人棍，你还不来，就把他扔河里喂鱼。你敢？敢不敢？走着瞧呗！你要是报警，或者告诉彭国栋，就等着给你儿子收尸吧。喂，喂，妈，妈怎么办呀？虽然讹他没良心，但是他毕竟是哥哥呀，妈。别怕，别怕，妈妈会救他，会救他的。儿子，你等我配合好了啊！等咱们拿到钱，我们就出国快活逍遥。好。<笑>妈，救我啊，妈！站住！子说。你要的钱我已经带来了，赶紧把孩子放了，把箱子打开。这是离婚你给我的一百万，所有的钱都在这儿。你先把子初放了，剩下的我再想办法。哼、嗯！臭娘们儿、啊，心里还想着那个彭国栋吧？啊！你给我戴了二十年绿帽子，今天我就让你下半辈子没脸见人。你想干什么？嘿嘿，就拍几张照片放到网上，让所有人都看到你们多么贱！放开我，王志豪，我要让你坐牢，你放手！住手！我去你的！月梅，没事吧？啊！子超，还臭婆娘，你敢骗我？我已经报警了，你挪用公款敲诈勒索，你就等着被判无期吧。啊，对，都是误会啊，是他，是,是他出的主意。他说假装绑架能得到钱，都都是他。你你放屁！明明是你，你害怕董事长告你挪用公款，你想卷钱跑路，主谋是你。把他们两个给我抓起来！别过来！你们谁敢过来，我就杀了他！不要！爸，救我！你们敢过来，我就杀了他！妈，救我！你放了他！你我杀，我放了他，今天还走得了吗？嗯，你放了他。我来做人质。月梅，这傻小子和他老爹合伙欺负你，你何必、啊？子舒他小，他不懂事，可他是我儿子，是我难产四十八小时生下的亲生儿子，他可以不认我，但我这个当妈的不可以舍弃他。妈，方志豪，放了孩子，我放你一条生路，钱你可以带走，我绝不追究。哼，你说什么我都信啊。对了。和这小子比，这个臭婆娘更值钱。过来！妈妈，你，妈，后退，后退，都给我后退！黄月梅，你还以为他是个臭卖鱼的？我告诉你，是强盛集团董事长，是江城首富。当年你嫌他穷，现在你舔着脸上去，就是个不要脸的贱货。潘国栋，你就只配拿我二婶的。呀你,你这，月梅，月梅，月梅，你别想，月梅，你不要吓我，月梅，走，赶紧送他去医院啊！多多，吉人自有天相。
你妈肯定会没事的。哎，我我妈怎么样了？你，我这下打你丧尽天良。你妈拼命把你生在这个世上，含辛茹苦把你养大。你不仅不知道感恩，还为虎作伥，欺凌她，羊羔跪乳，乌鸦反哺，连畜生都在孝敬父母，而你连畜生都不如。哼，我这下打你蠢钝如猪，方丈好包养小三，作贱原配，就是实打实的人渣，而你。竟然跟他合谋勒索秦妈，让你妈变成人质，为你挡刀。你的脑子被狗吃了！你、嗯，我这下打你不识进取，游手好闲。你妈省吃俭用供你读书，盼你成才，可你个小混蛋，整天不务正业，不是勒索就是绑架。你对得起你妈的栽培吗？对得起你自己生命吗？你妈内伤很重，还不知道能不能出这个抢救室。你好好想一想。待会儿给他说些啥啊？妈，你你一定要好起来。之前是我不对，你一定要好起来，一定要给我一个改过自新的机会，妈，妈。妈醒了，哥，妈醒了，快！妈，之前都是我不对，你打我吧。傻孩子，说了什么话？咱俩是亲母子，打到骨头都还连着亲呢。只要你以后啊，走正道，妈就心满意足了。妈，妈，你是在找彭叔叔吗？求你多嘴！彭叔叔他一直在守着你，是看你快醒了才突然走的，说什么怕你找他算账。妈，你要找他什么算账啊？我呀，你害人坐牢，信不信我打死你！我爸自己贪污公款，帮家勒索，你凭什么打我妈？就是这个贱货，就是个叫家鸡，把我家鸡全部你！是啊，是我承包的鸡，也是我坚持起诉的，但是造成这一切的，都是你的儿子。你不能因为我,我没有只爱他不还手，就把这个黑锅扣给我。你爱的什么他？谁家的媳妇儿不都这么过的？想当年我汉子在外面找女人，还带在家里来搞，你叫我跪着给他们洗脚，吃饭都不能上桌。你现在比我的时候强的太多了，你有什么不满意的？我知道你那个时候过得苦，但是你不能因为你自己苦。你就要求你媳妇儿也这样过。我成为方家媳妇儿之前，我首先是个人，我有权利保护自己，我有权利选择自己的人生。为什么？为什么当天没人跟我说这些话？为什么？子<笑>初，给你姑姑打电话，请你远远走。对，对不起，我不是有意想骗你，啊，就是怕你知道我是董事长以后，连朋友都不愿意跟我做。啊、你当真生气了？当然。啊、那那要怎么样才不生气？啊，把这个签了吧。婚前财产都是你个人的，我可不想被人收拾图你的钱。嗯<笑>哈哈，嗯，赠与协议啊，没错，我想把我一半的资产都赠给月梅
我知道他淳朴善良不贪财，但我作为爷们儿，应该拿出诚意啊！我爱他，我想给他一切。哼，钱不钱再说，明天先把账领了。哼、啊，月梅，哎，哈哈哈哈哈！分真是奇妙，兜兜转转，我们还是回到了丽慈的身边。Baby.